ma a grande richiesta faremo la parte specialistica del trasporto di merci quindi dopo aver studiato i 10 moduli della parte comune nel modulo B1 passiamo al modulo B2 il modulo che richiede un po' più attenzione rispetto agli altri moduli perché è molto intenso quindi parleremo delle licenze per l'esercizio dell'attività obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto autorizzazione al trasporto internazionale obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada la Convention Merchandises Rotators CMR, la redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci, le cosiddette bolle di accompagnamento, SAP, SA, eccetera. Allora, vediamo un po'. Questo modulo B2 molto intenso ci saranno un bel po di schede da fare noi faremo sempre le nostre 70 schede sull'argomento dove ce ne saranno ben 15 per completare tutto il b2 quindi b15 eh, scusate il b2 con 15 schede 15 schede per 70 domande su questo B2 saranno 1050 secondo i miei calcoli, cioè 1050 domande da memorizzare. All'esame vi usciranno 40 della parte comune, 10 sul B1, 10 sul B2 e 10 sul B3. Quindi se noi studiamo bene tutte queste 15 schede avremo poss possibilità di accesso. Allora, cominciamo subito, inquadriamo bene l'obiettivo, eccoci qui. Allora, i soggetti del contratto di trasporto di merci sono tre, mittente, destinatario e vettore, ed è falso, sono cinque, A noi di regola abbiamo il proprietario, il mittente, il caricatore, il vettore e il destinatario, per cui falsa. Non occorre la bolla di accompagnamento XAB per l'acqua, certo, occorre l'autorizzazione del trasporto di acqua potabile e simili. L'abolizione delle barriere doganali alle frontiere interne all'Unione Europea quindi stiamo parlando del trasporto comunitario, consente la libera circolazione delle persone e delle merci fra gli stati membri, è eh, certo, perché fanno parte dell'Unione Europea. A bordo dei veicoli di vita e trasporto di rifiuti deve trovarsi facoltativamente il certificato di proprietà del veicolo. Eh, non è facoltativamente, è obbligatorio che ci sia l'assicurazione, il certificato di proprietà, quindi la carta di circolazione, e la patente e la CQC e in più dovremmo avere il formulario, la provenienza e dove vado a buttare questi rifiuti, quindi è falso. Nella CMR i danni che derivano dall'omissione e dall'inesattezza delle indicazioni dei documenti di trasporto sono al carico del mittente, certo il mittente è colui che custodisce, etichetta, pesa tutta la merce e poi il vettore provvederà a portarlo al destinatario. I territori italiani considerati extradoganali sono quelli della regione Friuli Venezia Giulia, no, i, i territori italiani circoscritti da 
dalla linea doganale, extra doganale, sono Livigno e Campione d'Italia. Di questa è falsa. L'impresa di autotrasporto in possesso di un'autorizzazione CEMPT prevede delle limitazioni quantitative al numero dei viaggi che l'impresa può eseguire nell'arco della validità dell'autorizzazione. No, non ci sono limitazioni quantitative. Eh, diciamo che la CEMPT di breve durata avrà delle limitazioni territoriali, non limitazioni quantitative. Noi possiamo portare tutta la merce che ci pare e piace. Per cui questa domanda è falsa. La copia certificata conforme della licenza è rilasciata in unico originale per l'impresa. No, la copia eh, certificata conforme per la licenza comunitaria si intende. Il BIT di Roma avrà l'originale insieme all'azienda e, e poi dopo i camion. Uh, tutti i camion dovranno avere la copia conforme alla licenza comunitaria a bordo quindi l'unico originale per l'impresa è falso la copia conforme alla licenza comunitaria sarà su tutti i camion dell'azienda che faranno questi viaggi a livello internazionale all'interno dell'Unione Europea eh? quindi è falso a bordo dei veicoli adibiti a trasporto di alimenti sfusi deve trovarsi l'autorizzazione di circolazione di prova. No, a bordo dei veicoli adibiti a trasporto, quindi a bordo dei veicoli adatti al trasporto di alimenti sfusi deve trovarsi l'autorizzazione per circolazione di prova. No, dobbiamo avere solo le licenze e basta. Quindi è falso. L'autorizzazione CEMT in Italia è lasciata a qualsiasi impresa che ne fa richiesta indipendentemente dal numero di richieste inoltrate. No. Allora, noi eh, SPA, società per azioni, eh, titolare della licenza del conto terzi e dell'autotrasportatore, eh, faccio domanda entro il 31 dicembre, allegando eh, al MIT di Roma, allegando la mia licenza comunitaria e la mia impresa, entrerò nella graduatoria. Quindi se sarò in graduatoria, allora avrò questa autorizzazione CEMT, che è una conferenza europea dei ministri dei trasporti, in modo che posso viaggiare in 44 paesi, anziché solo quelli nazionali, rilasciata dalla licenza comunitaria. Nella CMR, nel caso di impossibilità a proseguire il viaggio, il vettore non è necessario che ne dia comunicazione al mittente e neppure al destinatario. E che facciamo? Ce la portiamo a casa nostra la merce? No, dobbiamo richiedere subito le disposizioni del mittente e poi in un secondo momento anche il destinatario ne verrà a conoscenza. Per le merci che devono essere esportate da paesi non europea verso paesi extracomunitari, c'è sempre uno spedizioniere, spedizioniere che si occupa della presentazione della dichiarazione di esportazione alla dogana, no, la guardia di finanza, GF, l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi non è prevista per imprese che esercitano l'attività con mezzi d'opera, è falso, solo i veicoli ad uso speciale se non lo senti. A bordo di un autocarro avente massa complessiva pari a 26 tonnellate, immatricolato in uso proprio, Deve trovarsi l'autorizzazione conto di terzi. No, il conto terzi non serve per il conto proprio. Falso. I magazzini recinti e doganali in temporanea custodia sono solitamente situati entro 50 km dal confine. Ma che c'entra? Eh, la temporanea custodia sono solitamente all'interno delle dogane stesse. Non è che non sono magazzini privati, gestiti dai privati. I vettori italiani in fase di attraversamento nel territorio svizzero devono avere a bordo del veicolo un'autorizzazione occasionale rilasciata dalle autorità svizzere alla frontiera di ingresso, ma quando mai? È falso. Il caricatore è responsabile per la merce avariata? No. Il caricatore sarà responsabile insieme al vettore eh, sul trasporto, sulla merce sulle 
diciamo così che il vettore non rispetta durante il viaggio civilisticamente, quindi sono, saranno sia caricatore che vettore responsabili dei tempi di guida, di riposo, della, il carico non sistemato bene, eccetera, ma non della varia, merce avariata. Nella CMR, prima dell'inizio del trasporto, deve essere fornita all'ammittente la documentazione per il transito doganale ed ogni altra certificazione necessaria, ogni pertinenza, è certo, è sempre il mittente che prepara tutta la documentazione. L'autorizzazione CEMT in Italia è rilasciata dall'ambasciata dello Stato estero, no, si fa la richiesta allegando alla domanda la licenza comunitaria al MIT di Roma e poi dovremmo vedere, fare la domanda entro il 31 dicembre di quest'anno e poi a gennaio esce la graduatoria, se entro nella graduatoria allora posso viaggiare. Quindi falso. Il carnet TIR viene rilasciato in due copie originali, da cui è poi necessario ottenere le copie conformi. No, una sola. Per quanto riguarda, per quanto concerne, l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT sono previste restrizioni solo in ordine alla tipologia dei veicoli che l'impresa è obbligata ad utilizzare. Sono previste restrizioni solo in ordine alla tipologia dei veicoli? No. Eh, ci saranno delle restrizioni territoriali, per esempio di breve durata, non saranno validi nel territorio austriaco, quindi sono territoriali, state attenti. Eh? A bordo dei veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi deve trovarsi il certificato e il contrassegno assicurativo, certo. I soggetti giuridici coinvolti nel contratto di trasporto su strada comprendono il mittente che deve preparare la merce per il carico debitamente imballata ed etichettata, certo. Nella CMR, nel caso di trasporto combinato, poi esiste il combinato accompagnato e non accompagnato, con la, la merce si intende, la responsabilità del vettore è inclusa anche quando l'evento dannoso avviene nella tratta non stradale, Falso, perché quando il trasporto combinato non è accompagnato, oppure anche accompagnato, però non avverrà nella tratta stradale, la colpa sarà, eh, diciamo così, dove si è imbarcata la merce, sulla nave oppure sul treno, perché la tratta non è stradale, quindi la colpa non è dell'autista, del vettore. Nel contratto di trasporto su strada, la forma scritta è rappresentata dal documento di controllo foglio di viaggio? No, il foglio di viaggio, se non erro, è il trasporto di animali. E la, la forma scritta innanzitutto non è obbligatoria, eh, non è fondamentale per la, il contratto di trasporto, quindi è facoltativa. Noi eh, nel contratto di trasporto su strada, Uh, diciamo così, la forma scritta rappresenta il documento in cui vengono elencati tutti il numero, i colli, eccetera, di quello che stiamo trasportando. Quindi questa è falsa. Il cabotaggio per i vettori Unione Europea per conto di terzi stabiliti in paesi membri ammessi al cabotaggio e dello spazio economico europeo è consentito per tre operazioni nell'arco di sette giorni a determinate condizioni. Certo. Eh, che cos'è il cabotaggio stradale, ragazzi? È quando è, è stato ammesso al vettore non residente, per conto di terzi, a fare tre viaggi nazionali nell'arco massimo di sette giorni. Quindi se io parto dall'Italia, sono un vettore italiano, ditta italiana, mi reco in Francia, visto che già sto in Francia, invece di tornare subito in Italia, posso fare... Uh, tre gruppi di viaggi sempre in Francia che sono conosciuto in sette giorni e torno indietro questo si chiama capodaggio stradale nella CMR il mittente può incaricare il vettore di discutere per suo conto somme di denaro non quantificate no, saranno uh, quantificate una certa somma no, non quantificate quindi è falso. A bordo dei veicoli eccezionali deve trovarsi la carta di circolazione del veicolo, certo. 
Nel campo dell'autotrasporto internazionale il cabotaggio è ammesso senza alcun condizionamento né regole, no ci sono le regole, il cabotaggio è ammesso che noi dobbiamo fare tre gruppi di viaggi nazionali in sette giorni. I veicoli ad uso speciale sono esenti dalla disciplina dell'autotrasporto di merci, anche se effettuano il trasporto delle merci occasionalmente, no? Se io faccio una, un trasporto di merci occasionalmente con un veicolo speciale, che può essere anche un trattore stradale, dovrà avere comunque la licenza. Se invece sono autorizzato dagli enti soddisfacenti, allora saranno esenti. Nella CMR si è impedimento assoluto alla realizzazione del viaggio quando il costo del trasporto supera il 10% di quello preventivato, ma quando mai? Non è questo che ci interrompe il viaggio. Un veicolo adibito a trasporto di merci per conto di terzi in ambito dell'Unione Europea non deve essere munito dalla copia conforme alla licenza comunitaria qualora abbia una massa complessiva non superiore a 6 tonnellate. Questa è vera saranno esenti dalla licenza comunitaria tutti i veicoli con la massa complessiva inferiore a 6 e portate inferiore a 3 mezzi. Portate inferiore a 3, quindi questa è vera. Per merci comunitarie si, si intendono merci dette non in libera pratica, è già falso perché sono in libera pratica. Se sono originari di paesi membri è falso perché sono in libera pratica dove già sono stati pagati i dazi, quindi è falso, i territori italiani considerati extra doganali sono quelli della regione Valle d'Aosta, no, Livigno e Campione d'Italia, il mittente può cambiare la destinazione del trasporto solo se è effettuato in ambito nazionale, no, anche a livello internazionale. La normativa della CMR è applicata dalla stipula del contratto di trasporto, no, alla stipula, quando andiamo a stipulare il contratto di trasporto, eh, la CMR si applica al trasporto internazionale, non al viaggio nazionale, e comprende una convenzione relativa al trasporto. Quindi non viene applicata all'atto del contratto. I mezzi d'opera non muniti di targa civile sono esentati dalla disciplina dell'autotrasporto di merci, certo. Nel campo dell'autotrasporto internazionale il cabotaggio costituisce l'ammissione di vettori residenti ai trasporti nazionali di merci. Questa è falsa ragazzi, perché quando si parla di cabotaggio stradale saranno ammessi i vettori che non siano residenti ai trasporti nazionali. Se io sono un italiano e vado in Spagna o in Francia, io sono un vettore che non sono residente a quel trasporto, questo è il trabocchetto. Il vettore non è tenuto a verificare l'esattezza del contenuto della lettera di vettura, falso, deve tener conto di queste cose. La lettera di vettura internazionale CMR è indispensabile ai fini della validità del contratto, no. La lettera di vettura costituisce la forma scritta e non è obbligatoria. Nel trasporto cumulativo la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo o interruzione del viaggio spetta al singolo vettore in relazione al proprio percorso e di quello che lo segue. No. Allora, nel trasporto cumulativo, quindi è un trasporto un contratto di trasporto con più vettori, la responsabilità per i danni diversi da quelli dovuti per ritardo, interruzione del viaggio, non spetta al singolo vettore, ma ricade su tutti i vettori in proporzione ai chilometri percorsi. Quindi questo è falso. L'autorizzazione CEMT non può essere sostituita da una copia conforme autenticata. Certo, perché deve essere originale quella che viene sostituita dalla copia conforme, eh, copia conforme all'originale, sarà la licenza comunitaria. La copia certificata conforme, appunto, della licenza comunitaria è rilasciata solo per, veicolo, per veicoli in proprietà. No. 
il veicolo deve essere dell'azienda, la licenza comunitaria ci, fa, ci permette di fare i viaggi a livello nazionale, quindi i veicoli possono essere non di proprietà, ma anche in leasing, qua dice solo, quindi è fatto, possono essere leasing, patto di riservato dominio, e non, e non di proprietà, ma proprietà dell'azienda, di questo è falso, il servizio doganale di riscontro è esercitato dai militari della guardia di finanza, questo è vero, per trasportare merci pericolose, è sufficiente essere in possesso di un normale documento di trasporto? No, ci vuole le istruzioni scritte e l'ADR. A bordo del veicolo di vita a trasporto di animali vivi deve trovarsi autorizzazione per la circolazione di prova. No, il giornale di viaggio ci deve stare. Gli autoveicoli di vita a trasporto di cose aventi portata complessiva superiore a 6 tonnellate sono esenti dalla disciplina del trasporto di cose in conto proprio? No, già quando la portata supera le 3 tonnellate è obbligatorio. In base al codice comunitario le dichiarazioni doganali debbono essere date per atto notorio? No, le dichiarazioni doganali e quando noi dobbiamo trasportare, vincolare questa merce dall'Unione Europea in paesi extra Unione Europea. Quindi questa è falsa. Il caricatore è corresponsabile, insieme al mittente, sulla modalità di carico del veicolo. No, alla cattiva sistemazione del carico, che poi ricade anche sul vettore, perché lui deve annotare le sue riserve sulla lettera di vettore. In mancanza di merce nei magazzini doganali di temporanea custodia gestite dai privati, dei diritti di confine risponde il trasportatore, no, il magazziniere. Non è falso. La licenza comunitaria non è necessaria nel caso di trasporto di animali. No, ecco, se facciamo i viaggi nazionali occorre. Nella CMR per ritardo si intende la mancata di consegna della merce entro 40 giorni dal termine convenuto. No, basta un giorno solo, che è in ritardo. Se il vettore ha problemi a consegnare la merce in tempo per causa non imputabile a lui, deve comunque provvedere alla custodia della merce. Certo, e deve subito chiamare al mittente. Sono esenti dall'applicazione della CMR i traslochi, i traslocatori, certo, anche le poste italiane, le pompe funebri. È vero. Il vettore è esonerato dalla responsabilità della perdita, della varia o del ritardo della riconsegna della merce in nessun caso. No, non viene esonerato in, in, in nessun caso, quindi è falso. Nel trasporto cumulativo, se le cumulativo, se le merci subiscono danni non è possibile individuare il vettore che li ha causati, tutti i vettori ne rispondono in parti proporzionali ai rispettivi chilometri che faranno, quindi è vero questo. Nella CMR la presa in carico, state attenti a questa domanda, è un atto complesso che comprende la verifica dello stato apparente della merce e dell'imballaggio e questa è falsa perché non comprende solo questo, la verifica dello stato apparente della merce e dell'imballaggio sarà a carico del mittente e poi ci sarà il vettore, il caricatore, il vettore e il destinatario, quindi la presa in carico è un atto complesso che comprende diciamo così, la verifica dello stato apparente della merce, il suo imballaggio allora quindi la presa in carico è un atto complesso che comprende la verifica dello stato apparente allora praticamente ragazzi voi dovete ricordare che la presa in carico è diciamo così la verifica è l'ultima cosa quindi eh, la presa in carico è prima il carico della merce poi la detenzione che il vettore avrà il passaggio dal 
dall'azienda, quindi dal caricatore che va al vettore e poi la verifica, sempre il vettore che deve verificare che sia stato fatto a regola d'arte. Per cui questa domanda è falsa. Le copie della licenza comunitaria vengono lasciate in numero corrispondente ai veicoli in disponibilità. Certo, 5 camion, 5 licenze comunitarie all'interno. Uh, però, 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 però. Sì, 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 ci troviamo. Fanno parte della conferenza europea dei ministri dei trasporti? Tutti gli stati aderenti allo spazio economico europeo, certo, fanno parte della conferenza europea dei ministri dei trasporti, la CENT, tutti gli stati aderenti a quelli che appartengono allo spazio EE, ok, devono essere in possesso della licenza comunitaria le imprese che intendono effettuare tutti i trasporti internazionali, certo, la licenza comunitaria, tutti i viaggi nazionali, e trasporti internazionali dobbiamo avere questa licenza a bordo dei veicoli adibiti a trasporto di sostanze pericolose con modalità diverse dalla cisterna deve trovarsi il certificato di carico del container se ricorre certo soprattutto però con l'attrezzatura di scarramento all'arrivo in dogana in italia la merce vincolata al t1 il transito deve essere presentata al funzionario doganale, no, alla guardia di finanza. Nel caso in cui si verificano dei danni alle persone, al materiale o altre merci o si debbano sostenere spese causate dall'imperfazione dell'impallaggio o da un difettoso o da inadeguato fissaggio delle merci sul veicolo, la responsabilità è del vettore quando non ha adottato le precauzioni necessarie nonostante le segnalazioni indicate sulla lettera di vettura. E certo, la colpa va sul vettore in questo caso. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'autorizzazione CEMT, è previsto l'obbligo in alcuni paesi aderenti di usare appartenenti a certe categorie di inquinamento euro, certo solo con i veicoli nuovi possiamo viaggiare con la CEMT 4, 5 e 6, mentre invece eh, la licenza comunitaria anche con i camion vecchi. Il regime di transito comunitario Unione Europea consente alle merci di circolare nel territorio extra Unione Europea senza essere assoggettate né a dazi di importazione né altre imposte né alle misure di politica commerciale. È falso perché solo all'interno non sono soggettate ai dazi, ma quando andiamo in paesi ex Unione Europea dobbiamo pagare le tasse di importazione in modo che vengano importate dalla ex Unione Europea e diventano Unione Europea, per cui è falsa questa domanda. Per circolare nell'ambito dell'Unione Europea un veicolo che effettua trasporto per conto di terzi deve avere a bordo la licenza comunitaria in originale. No, la copia conforme della licenza comunitaria. L'unione doganale comporta l'istituzione fra gli stati membri dei dazi doganali. No, l'unione doganale elimina, abolisce il pagamento dei dazi perché sono merce in libera pratica che fanno parte degli stati membri. Nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, le tariffe del trasporto a forcella sono state adeguate al costo del carburante? No, eh, le tariffe del trasporto a forcella sono variabili, non sono, sì, non sono fisse, quindi in questo caso non saranno adeguati al costo del carburante. Per cui questa domanda è falsa. Siamo agli sgoccioli. Un veicolo adibito a trasporto di merci per conto di terzi in ambito Unione Europea non deve essere munito della copia conforme alla licenza comunitaria qualora la portata utile non superi le 3 tonnellate 
e mezzo. Sì, quando parla di portata utile, quindi il cassone che sopporta, non supera le 3 tonnellate e mezzo, allora non sarà obbligatorio avere la copia conforme della licenza comunitaria. Se invece superava la portata di 3,5, allora doveva essere monito di questa copia. Quindi questa è vera. Quindi sono i camioncini piccoli che si portano con la patente B, quelli che non superano le 3,5, quella piccolina. Quindi non, non avranno né conto di terzi, né conto di proprio, nemmeno la licenza comunitaria. Ok, vediamo qua. L'ultima domanda. Il mittente può decidere di sospendere il trasporto solo se la destinazione è extracomunitaria? No. Finché la seconda lettera di vettura non giunge al destinatario e che viene lasciata in triplice copia. Correggiamo. Zero errori, ragazzi. Una scheda molto particolare e ci vediamo al prossimo video sulla scheda 2 del modulo B2. Per completare questo viaggio sulla specialistica B2 ne dobbiamo fare ben 15 di schede. Quindi ci vediamo al prossimo video.